ሰላም ወዳጆቼ እንደምናላችሁ ምትቋስፋው ባላለሁኝ እኔ ባሁን ሰዓት በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኔቫዳ ሪኖ የሞለኪላር ባዮሳይንስ ግራጁዌት ፕሮግራም የባዮኬሚስትሪ ፒኤችዲ ካንዲዴት ነኝ በዚህ አጭር ቪዲዮ ጀላች የቀረብኩት ስለ አንድ ቻይናዊ ሳይንቲስት እና የምርምር ስራው ይሆናል ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በዚህ ባሳለፍ ነው ሳምንት ኡድ ወይም ኖቬምበር 25 2018 ዓ.ም ተመረጥ አንድ ትልቅ ሰበር ዜና በሳይንሱ ዓለም ተሰምቷል ይሄም ምንድነው ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጅ ላይ በተሰራ የጄኔቲክ ምህንድስና ወይም ደግሞ በዘረመል አርት ኦት ቴክኖሎጂ በመጠቀም በኤችአይቪ የማይጠቁ ሁለት ምንት የህፃናት ቻይና ውስጥ ተወለዱ የሚል ነውና ይሄ መርጃ በርግጥ በጣም አነጋጋሪ ነው የነበረው ከዚህ የምርምር ውጤት ጀርባ ያለው ሰው ዶክተር ሂ ጂያንኩ ይባላል ይህ ሰው የ34 አመት ወጣት ነው ፒኤችዲውን በፈረንጆቹ አቆጣጥር 2012 ላይ ጨርሰው ከሂውስተን ቴክሳስ ከሚገኘው የራይስ ዩኒቨርሲቲ በባዮፊዚክስ ከዛም ለአንድ አመት ይሃል በስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የፖስት ዶክ ስራውን ሰርቷል ይሄን ከሰራ በኋላ ወደ ቻይና በመመለስ በሳውዘርን ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ቻይና ውስጥ ማለት ነው የምርምር ስራ በመስራት ያገለግላል በተጨማሪም ይሰው ሁለት የጄኔቲክስ ካምፓኒዎች አሉት እንግዲህ ዶክተር ሂ ማለት ባጭሩ ይሄን ይመስላል ወደ ስራው ስንመለስ መጀመሪያ ያደረገው ምንድነው ሰባት ፈቃደኛ የሆኑ ጥንዶችን ከቻይና ሀገር ይመርጣል እነዚህ ጥንዶች ሁሉንም አንድ የጋራ የሚያደርጋቸው ነገር ነበር ይሄው ምንድነው ወላጅ አባቶች በሙሉ በደማቸው ውስጥ የኤችአይቪ ቫይረስ ሲኖር እናቶች ግን ከቫይረሱ ነፃ ናቸው ስለዚህ ምንድነው ያደረገው የኢን ቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ወይ ደግሞ ከዚህ ከመሃጽን ውጪ የማጽነስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከነዚህ ሰባት ጥንዶች ወደ 31 የሚጠጋ ጽንስ ወይም ኢን ቪትሮ ያገኛል ይሄን ጽንስ ወደ የነቶቻቸው መሃጽን ከመመለሱ በፊት ክሪስፐር ካስናይን በሚባል የዘረመል አርት ኦት ቴክኖሎጂ በመጣገዝ ccr5 የሚባል ጂን ኢናክቲቭ ያደርጋል ይህ ጂን የሚታወቀው በሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስጥ የሪሴፕተር ፕሮቲን ወይ ደግሞ በጣም በተለየ መልኩ የኤችአይቪ ወደ ሴሎቻችን ወይ ወይም ወደ ህዋሶቻችን ሊገባ የሚችለው በዚህ ፕሮቲን አማካኝነት ነው ስለዚህ ይሄ የሪሴፕተር ፕሮቲን ኮድ የሚያደርገው ጂን CCR5 ይባላል ስለዚህ ጂን ተጨማሪ ወይ ደግሞ ዝርዝር መርጃ ማግኘት ከፈልጋችሁ ዩኒፕሮቲን ይባል ዩኒፕሮት.org ይባል ነጻ ዳታቤዝ አለ እዛ ላይ ገብታችሁ ጂኑን ብትጽፉት በዚህ መልኩ ስለ ስለዚህ ጂን ያሉን አጠቃላይ መርጃ ያቀርብላችኋል እና እንደምታዩት ይሄ ጂን የሪሴፕተር ፕሮቲን ነው ኮድ የሚያደርገው ሰው ላይ ነው የሚገኘው የጂን ኦንቶሎጂን ስንመለከት እዚህ ጋር በዝርዝር የምትታዩት ሞሊኪላር ፋንክሽን እና ሌሎች ባዮሎጂካል ፕሮሰስ ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ጂን ነው ይሄ ማለት በጣም ብዙ ስራ አለው ማለት ነው በዋነኝነት የሚታወቅበት ግን እንደ ሰውየው ገልጻና ከዚህ ቀደም በነበሩ ጥናቶች በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስጥ ባለው ፋንክሽን ይሆናል ስለዚህ ይሄን ጂን በዚህ በካመከነ ወይ ደግሞ እንዳይሰራ ካደረገ በኋላ መልሶ ወደ ወደ ማሃጽን ነው የመለሰው ወደ ማሃጽን ከመለሰ በኋላ ከአንደኛው ቤተሰብ ላይ ሉሉና ናና የሚባሉ ሁለት ምንት የህፃናት ይወለዳሉ እንደ ሰውየው አገላለጽ እነዚህ ሁለት ምንት የህፃናት ይሄ አልኳቹ ጂን ወይም CCR5 ኢናክቲቭ ስለሆነ ስለማይሰራ ወይም ስለመከነ የኤችአይቪ ቫይረስ ወደ ሰውነታቸው ቢገባ በቀላሉ ወደ ህዋሳቸው ወደ ህዋሳታቸው ገብቶ ሊያጠቃቸው አይችልም ወይ ደግሞ በቀላሉ አማርኛ ኤችአይቪ አይዛቸው ማለት ነው በሰውየው አገላለጽ መሰረት በመሰረቱ ይሄ ዜና ወይም ይሄ የምርምር ውጤት እሱ እንደተጠበቀው ሽልማት ወይ ደግሞ ድጋፍ አይደለም ያስገኘለት ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ተቋሙን ያስነሳበት ይህን መረጃ ይፈ ያደረገው ዘውዛው ቻይና ሀገር ውስጥ ይካሄድ በነበረው የሁለተኛው ዓለም አቀፍ የሂውማን ጂኖም ኤዲቲንግ ኮንፈረንስ ዋዜማ ላይ ነው በቪዲዮ ይፈ ያደረገው ይሄ መረጃ ይፋ ከሆነ በኋላ ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ውዝግብ በተለይም ከአካዳሚክስ አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቋም ነው የደረሰበት ተቋሞቹን سنመለከት በተለያየ መልኩ ቢገለጹም በሶስት ዋና ዋና ነጥቦች ማስቀመጥ እንችላለን የመጀመሪያው ከምርምር ስነ ምግባር ጋር በተያያዘ የሚነሳ ጥያቄ ነው በአብዛኛው ይህ የዘረመል ምህንድስና ስራ ወይም ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ስራ የሰው ልጅ ላይ ሊፈጸም አይገባም ከሚሉና መፈጸም ካለበትም ደግሞ ሊማሉ የሚገባቸው ቀድም ሁኔታዎች አሉና እነዛን ቀድም ሁኔታዎች ሳይሟላ የተሰራ ስራ በመሆኑ በጣም ሊወገዝ የሚገባው ተግባር ነው በማለት በጣም 
ብዙ ሳይንቲስቶች ይሄን ስራ አልደገፉለትም እየተካሄደ ያለው የሂዩማን ጂኖም ኤዲቲንግ ኮንፈረንስ በራሱ መንገዶችን ገና እየጠረገና ወይ ደግሞ ያስራር መርሆችን ያስቀመጠ ምንም ሆን እንዳለበት ጋይድላይን የሚያወጣ ትልቅ ኮንፈረንስ ነውና ይሄ ኮንፈረንስ በራሱ እንደዚህ አይነት ስራዎች እንዲሰሩ ገና አውቀ እና ያልሰጠበት ሁኔታ የነበረውና ምናልባት ሰውየው ያው በተለይ ቻይና በብዙ ነገር የመጀመሪያ የመጀመሪያ ይመባል እንት ላይ ስላልች ምናልባት ከዛ ኳያ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሰውየው በራሱ ፍላጎት ይሄን ስራ አሰርቷል ግን ብዙዎቹ በበጎጎና ላይ ይሁለትም እዚሁ ጋር አንድ ማንሳላችሁ ነገር የዚህ የክሪስፐር ካስናይን ቴክኖሎጂን ካፈለቁት አንዷ የሰውየውን ስራ በአጭሩ ያልተገባና አስፈር ሪስትል ነገር ጸጩና ከማንኛውም ከየትኛውም ሳይንቲስት ምንም አይደጋፍ አላገኘም ከዚህ ከ የምርምር ኤቲክስን ወይ ደግሞ የምርምር ስነ ምግባርን በእጅጉ እየጎዳና እየተዳፈረ በመሆኑ ማለት ነው ሁለተኛው ተቃውሞ እየተነሰ ያለው ካስፈላጊነት አቋያ ነው አስፈላጊነት ምንድነው ሰውየው ታርጌት ያደረገው በዚህ በዘር የሚተላለፍ በሽታ ለማቆም ወይ ለማስወገድ ሳይሆን ገና ለገና ሊመጣ የሚችል በሽታ መከላከል የሚቻል አቅም መገንባት ላይ ነው ሌላው ኤችአይቪን ኤችአይቪን ስንመለከት ደግሞ በተለይ አሁን በሰለጠነው ዓለም ሳይንስ ውይ ተረሰበትን ነገር ስናይ በሽታው ያን ያህል አስኪ የሚባልም አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት በዚህ በዘረመ በዘረመል ምህንድስና ሊመጣ የሚችለው ሪስክ ሳይወሰድ በጣም በቀላሉ እና በቀላሉ እና በቀላል ቴክኒክ መቆጣጥርና በሽታውን መቆጣጥር የሚቻልበት መንገድ ይያለ አላስፈልጊ መስዋዕትነት መክፈል ስለማያስፈልግ ከጠቀሜት አቋያ አላስፈልጊ ነው እና በተለይ አሁን ልጆቹ ላይ ሊያመጣባች የሚችል የሚችለው ተጽኖ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እየተገለጸን ያለው በርግጥ ይሄ የዘረመል ምህንድስና ሊያመጣ የሚችለው ነገቲቭ ሊያመጣ የሚችለው አሉታይ ተጽኖ ከመላምት ያለፈ ነገር ይሄ ነው ባይባልም ነገር ግን በትክክል ተጠንቶ ሳይታወቅ ወደዚህ ስራ መገባቱ አስፈላጊ አይደለም የሚል ተቋም አለው ሶስተኛ የተቋሙ አይነት ደግሞ ከፈቃድ ጋር በተያዘ ነው ይሄ በተለይም ከቻይና መንግስትና ከሚሰራበት ዩኒቨርሲቲ የተነሳበት ተቋም ነው ከዚህ ሁሉ ዓለም አቀፍ ተቋሙ በኋላ ምን እንደሆነ ይሆነ ያለው ምን እንደሆነ ይሆነ በበቅድሚያ የይሰው የምርምር ስራ ተገቢነት ነበር ወይ የሚል የምርመራ ስራ ላይ ተጀመረው በገለልተኛ አካላት ማለት ነው ሁለተኛ የይሰው የምርምር ውጤቱን ይፋ ሲያደርግ ለክ ሌሎች የምርምር ውጤቶች ይፋ በሚደረጉበት አይነት መልኩ አይደለም ማለትም አሁን ሌሎቹ አንደኛ ወደ ለጆርናል ለከው ማሳተም ነው የሚሆነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በሙያ ማህበራት ላይ ውጤቱን አቅርቦ ማስተጨትና ማስገምገም ከዛ በኋላ ታትሞ እንዲወጣ ማድረግ ነው ይሄ ሁለቱ ሰውየው ዶክተር ሂ ሁለቱንም መንገድ አልተቀመ ቀጣ ከላብ ውጤቱን እንደጨረሰ በዩቲዩብ ገጹ ወጥቶ እየደረሰበትን ነገር እንዲ እንደደረሻለሁ በሚል ነው ቻይፍ ያደረገውና ይሄ በጣም ትልቅ ሰጥ ነውና ከዚያ ኳያ አንደኛ ከደረሰበት ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፍ ተጽኖና ውግዘት በመነሳት ሁለተኛ የምርምር ውጤቱን ይፋ ያደረገበት መንገድ ከተለመደ ውጪ በመሆኑ የቻይና መንግስት በእነዚህ ጻናት ላይ የሚሰራውን የዚህ የዘረመል አርት ወስራ እንዲቆም ወስኗል በመጨረሻም ይሄ ሰውዬ ውጤቱን ይፋ ካደረገ ከመስቀም በኋላ ማለትም እሁድ ውጤቱን ይፋ አድርጎ ሃሙስነት ተሰውሯል የዶክተር ሂ ፍጻሚ ይሄን የመሰለው ስካውን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ነገም እንደይፈጠር ባናውቅም መልካም እንድል እንመኛለን የኢትዮ ባዮሳይንስ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ ወደፊት ለናነሳችን የሚገቡ ሐሳቦች ካሏችሁ በኮሜንት አሳውቁን አመሰግናለሁ